in my previous video I have discussed about structure and function of the cell. In this video I am going to discuss about plasma membrane. Plasma membrane बहुत ही important topic है क्योंकि आगे के जितने भी topic हैं cellular level of organization chapter में वो plasma membrane से related हैं इसलिए हमें plasma membrane को बहुत ही अच्छे से जानना जरूरी है और यही कारण है कि मैंने इस topic का एक separate video बनाया है इसलिए आप इससे ध्यान से देखिए समझिए याद करिए क्योंकि जितने भी पॉइंट्स आप यहाँ पे पढ़ेंगे वो आपको मदद करेंगे आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको समझने में आगे के जो टॉपिक्स हैं वो आसान नहीं है थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टाइप के हैं जैसे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन एंड सेल एडिशन मॉलिक्यूल सेल जंक्शन ऑल आर रिलेटेड टू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सो लेट्स गेट स्टार्टेड हेयर द डेफिनेशन Plasma membrane is a permi biological membrane that encloses the cytoplasm, proto or protoplasm of the cell and separates the living cell from its surrounding. Plasma membrane एक ऐसा में biological membrane है जो कि cell के बाहरी environment और cell को इसके बाहरी environment और internal environment को separate करता है और cytoplasm में protoplasm को enclose करता है. The plasma membrane is best described by using a structural model called the fluid mosaic model. Plasma membrane को बहुत ही अच्छे तरीके से इसके structural model बहुत ही famous model है fluid mosaic model. वैसे तो plasma membrane को discuss describe करने के लिए समझाने के लिए बहुत सारे models दिए गए थे लेकिन सबसे best model और सबसे widely used model है fluid mosaic model. According to this model, the molecular arrangement of the plasma membrane resembles a continually moving sea of fluid lipids that contain a mosaic of many different proteins. इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर है, मॉलिक्युलर अरेंजमेंट है, वो इस तरह से है कि जैसे मूविंग सी में मूविंग सी जो है, वो फ्लूइड लिक्विड से बना है और उसमें कुछ मोजेक्स मोजेक्स के फॉर्म में प्रोटीन different types of protein present hai. Some proteins float freely like iceberg in the lipid sea. Kuch protein lipid sea mein iceberg ki tarah flow karte hai, move karte hai freely or whereas others are encoded at specific locations like islands. Jab ki kuch jo hai wo, jaysay ki samudra mein islands hoote hai na, bilkul ek jagha fix, kuch aise hi kuch proteins, specific proteins स्पेसिफिक लोकेशन पर लोकेलाइज्ड होते हैं जो मूव नहीं करते द मेम्ब्रेन लिपिड अलाउ पैसेज ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ लिपिड सॉलिबल मॉलिक्यूल्स बट एक्ट एज अ बेरियर टू द एंट्री और एग्जिट ऑफ चार्ज और पोलर सब्सटेंस। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लिपिड है वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देता है लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए ये लेकिन जो लिपिड अनसॉलिबल इनसॉलिबल मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए बैरियर की तरह काम करता है जबकि लिपिड सॉलिबल मॉलिक्यूल्स इससे इजीली पास हो सकते हैं एंड इसी कारण ये मेम्ब्रेन ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है या सेमी परमिएबल है सम ऑफ द प्रोटीन्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ मूवमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल अदर प्रोटीन्स कैन एक्ट एज अ सिग्नल रिसेप्टर और एज मॉलिक्यूल्स दैट लिंक द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स एंड दिस इज द फ्लूड मोजिक मॉडल ऑफ सिंगर गिवन बाय सिंगल सिंगर एंड निकोलसन एंड आप इसमें देख सकते हैं प्रोटीन्स प्रोटीन मॉलिक्यूल किस तरह से लिपिड बाय लेयर में धसे हुए हैं और इसमें और किस तरह के किस तरह के प्रोटीन मॉलिक्यूल है और ये सब चीजें मैं आगे डिस्कस कर रही हूँ ये आप ये जो डायग्राम है उसको आपको पेपर में बनाना है Structure of the plasma membrane. The basic structural framework of the plasma membrane is the lipid bilayer. Plasma membrane का basic structure lipid bilayer है, lipid की दो परत है. Bilayer of lipid is made up of three types of lipid molecule. जो lipid का bilayer आपने यहाँ पे देखा है, इसमें three types के lipid molecule हैं. एक तो है phospholipid, दूसरा है glycolesterol and तीसरा है glycolipid. About 75% of the membrane lipids are phospholipids. 75% लगभग 75% जो lipids हैं वो phospholipid हैं. जो गोल-गोल बहुत सारी संख्या में आपको lipids दिख रहे थे, वो phospholipids हैं. उसको phospholipid क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो lipids हैं, वो phosphorus contain करते हैं. इनमें इनमें phosphorus होता है. 
cholesterol it is present in a smaller amount about 20 percent of the plasma membrane lipids are cholesterol it is a steroid with an attached with hydroxyl group cholesterol ek aisa lipid hai jisme hydroxyl group hota hai aur steroid ek steroid group hota hai to iski sankhya bahut kam hoti hai about 20 percent लेकिन ग्लाइकोलिपिड्स से ज्यादा होती है ग्लाइकोलिपिड्स अबाउट 5% ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स आर ग्लाइकोलिपिड्स दीज आर द लिपिड्स विद अटैच्ड कार्बोहाइड्रेट ग्रुप्स ये ऐसे लिपिड्स हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट ग्रुप अटैच होता है दैट इज व्हाई दीज आर नोन एज ग्लाइकोलिपिड्स सो यू कैन सी इन दिस डायग्राम जो ग्रीन वाला है वो ग्लाइकोलिपिड है एंड जो आपको व्हाइट कलर के बबल्स जैसे दिख रहे हैं दैट आर फास्फोलिपिड and cholesterol you can see the cholesterol also aur ye fluid mosaic model ka hi color form hai now i am going to discuss the bilayer arrangement occurs because the lipids are amphipathic molecules which means that they have both polar and non polar parts jo lipid ka bilayer hai wo isliye form hota hai kyunki jo lipids hain wo amphipathic molecules hain एम्फीपेथिक मॉलिक्यूल्स मतलब इनमें नॉन पोलर और पोलर दोनों पार्ट्स पाए जाते हैं इन फास्फोलिपिड्स द पोलर पार्ट्स इज द फास्फेट कंटेनिंग हेड फास्फोलिपिड में जो पोलर पार्ट है वो जो आपको ऊपर में बबल्स जैसे दिख रहे थे यानी हेड वाला पार्ट गोल गोल वाला पार्ट वो फास्फोलिपिड वाला पार्ट पोलर पार्ट है व्हिच इज हाइड्रोफिलिक जो कि हाइड्रोफिलिक है यानी वाटर लविंग है द नॉन पोलर पार्ट्स आर द टू लॉन्ग फैटी एसिड टेल्स Which are hydrophobic, yeah, phobic means होता है fearing, phobia आपने सुना होगा hydrocarbon chains. तो जो नीचे का जो आपको double layer type का part दिखेगा गोल गोल head से जुड़ा वो non polar part है Because like सीख like the phospholipid molecules orient themselves in the bilayer with their hydrophilic heads facing outward. चूंकि पानी में रह के मगरमच से बैन नहीं की जा सकती इसलिए जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है बाहर देखिए सेल के बाहर में और अंदर में वाटर होते हैं वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा है लेकिन सेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो लिपिड का बाइलेयर है उनके बीच केवल लिपिड और लिपिड है एंड देर इज नो वाटर सो अंदर का पार्ट कैसे होगा वो हाइड्रोफोबिक होगा यानी वाटर नॉन लविंग या वाटर से अलग और जो बाहर का पार्ट है वाटर लविंग है हाइड्रोफिलिक है इसलिए जो फास्फोलिपिड में हेड वाला पार्ट है पोलार पार्ट है वो बाहर की ओर है और उसका टेल वाला पार्ट अंदर की ओर है इन दिस वे द हेड्स फेस अ वाटरी फ्लूड ऑन आइदर साइड साइटो इट साइटो सोल ना ऐसे यहाँ पे गलत लिखा है साइटो सोल यू कैन करेक्ट इट ऑन द इन साइड एंड एक्स्ट्रा सोलर फ्लूड ऑन द आइदर साइड The hydrophobic fatty acid tails in each half of the bilayer point towards one another, forming a non-polar hydrophobic region in the membrane's interior. Cholesterol molecules are weakly amphipathic and are interspersed among the other lipid in both layers of the membrane. Cholesterol molecules are weakly amphipathic, होते हैं, जो कि फास्फोलिपिड्स के बीच बीच पार्ट में पाए जाते हैं एंड दोनों लेयर को दोनों लेयर में धंसे हुए होते हैं यानी कि ऊपर वाले लेयर में भी नीचे वाले लेयर में भी आपको मिलेंगे कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स टाइनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज द ओनली पोलर रीजन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द पोलार हेड्स ऑफ दॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड्स द स्टीफ स्टेरॉइड ड्रिंक्स एंड हाइड्रोकार्बन स्टेल ऑफ द कोलेस्ट्रॉल आर नॉन पोलर the effect among the fatty acid tail of the phospholipid and glycolipid the carbohydrate groups of glycolipids form a polar head and their fatty acid tails are non polar glycolipid appear only in the membrane layer that faces the extracellular fluid which is one reason that two sides of the bilayer are asymmetric or different you can see all this in this diagram carbohydrate kaise upar wale layer mein bhi dhase hue hain aur andar wale mein bhi jo glycolipid hain sorry ye jo red wale hain wo cholesterol molecules hain to jo green wale hain wo glycolipid hain jinme carbohydrate molecule carbohydrate ka chain hai 
और ये इस तरह से आप देख सकते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है और इसमें आप पासपोलिपेड भी है राइट आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं हाइड्रोफिलिक हेड है एंड हाइड्रोफोबिक टेल है एंड दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड हेयर इज अ कोट मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन यू कैन ओनली ग्रो इफ यू आर विलिंग टू फील अकवर्ड एंड अनकंफर्टेबल व्हेन यू ट्राई समथिंग न्यू अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए आप तभी ग्रो कर पाएंगे जब आप बुरा महसूस करने के लिए अजीब महसूस करने के लिए अनकंफर्टेबल महसूस करने के लिए तैयार हो ताकि जब कुछ नया करने के लिए तैयार हो ऑफकोर्स आप कुछ नया करेंगे थोड़ा आपको ऑकवर्ड लगेगा लेकिन वही एक तरीका है जिससे आप ग्रो कर पाएंगे सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ माई वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स थैंक यू सो मच